Ja, øh, vi har så om Keplers love og ellipsen, og først vil vi starte med at fortælle om Johannes Kepler, som jo var ham, som udformede de tre love. Derefter vil vi lige give en kort introduktion til ellipsen, efterfuldt af en definition af de tre love. Johannes Kepler, han var en tysk matematiker, øh, samt så var han astronom og astrolog. Han levede i 1571 til 1630. Han var assistent for Tycho Brahe og ud fra hans observationer af planeternes positioner på himlen, udarbejder Kepler ikke en, heller ikke to, men tre fysiske love. I, 19, i 1609 fandt Johannes Kepler frem til sine tre love, som gælder for bevægelserne i solsystemet på baggrund af Tycho Brahe, som var hans læger. For at forstå Keplers love skal man forstå ellipsen og dens egenskaber. Ellipsen er et af de fire kejlesnit. Forestil dig, at du har en kejle, og du skærer så kejlen tilfældig over på midten, så cirklen bliver skæv og aflang, som vist på de to figurer. Nummer 1. Brandpunkter. Det er centrum for ellipsen. Jo mere cirkulær ellipsen er, desto tættere er brandpunkterne på centrum. Man kan sige, at cirklen er blevet trukket, så derfor er centrum også blevet flyttet og delt sig i to. Nummer 2. Brandstråler. Det er linjer fra brandpunkterne til et vilkårligt punkt på ellipsen. Uanset hvilket punkt på ellipsen man har valgt ved summen af brandstrålernes længder, være lige med storaksens længde. Nummer 3. Lille aksen. Den går over ellipsens midte mellem brandpunkterne. Den står vinkelret på store aksen. Nummer 4. Param- parameter. Det er det linjestykke, som skærer store aksen vinkelret gennem et af brandpunkterne. Afgrænses af ellipsekurven. Nummer 5. Store aksen. Store aksen går over det bredeste sted på ellipsen. Den er vinkelret med lille aksen. Derudover ligger de to brandpunkter på store aksen. Nummer 6. Tangent. En linje, der netop berører ellipsen i et punkt. Tangenten halverer den udvendige vinkel mellem brandstrålerne i tangentens røringspunkt. Nummer 7. Toppunkter. Det er enden af store aksen samt der, hvor ellipsen rummer mest. Keplers første lov. En planets kredsløb omkring solen er en ellipse med solen i det ene brandpunkt. Det vil sige, at Kepler erkendte, at kredsløbet om solen er ellipser og ikke cirkler. Rundt om solen er der planetbaner. Keplers første lov går ud på, at solen altid er i ellipsens ene brandpunkt. Keplers anden lov hedder, den linje, der forbinder solen med planeten, overstryger lige store arealer i lige store tidsrum. Altså når planeten bevæger sig i et bestemt tidsrum rundt om solen, så er det uanset hvor lang planeten er væk, så kommer der det samme areal ud af det. Altså jo tættere på solen planeten er, jo hurtigere vil planeten bevæge sig på tegningen kan vi se, at AB har det samme areal som HI. Keplers tredje lov hedder, hvis en planet med omløb, omløbstiden T følger en ellipseformet bane, hvis halve store akse er A, så vil T i anden være ligefrem proportional med A i tredje. Keplers tredje lov går eksempelvis ud på, at jorden har omløbstiden t omkring solen, og a er den halve afstand af store aksen på jordens bane omkring solen. Så gælder det, at øh, omløbstiden i anden er ligefrem proportional med a i tredje. Så større bane giver altså længere omløbstid. Det gør, at man kan sammenligne to objekter eller planeter, der har en bane om, om, om eksempelvis solen, og herved finde omløbstid eller ellipsens radius. Senere fandt Newton frem til den universelle gravitationskonstant og præciserede formlen, så den hedder omløbstiden i anden er lige med radius 
i tredje gang i en konstant.